Agora, Catiúcia Sotomayor chega ao vivo. Catiúcia, Polícia Federal, então, divulgou o primeiro balanço sobre a segurança nas eleições, foi isso? Oi, Daniel, são vários, na verdade. Neste momento, eu estou aqui no Centro Integrado de Comando e Controle Nacional em Brasília, onde estão os painéis com dados sobre ocorrências policiais em todo o país que estão sendo consolidados na Operação Eleições 2022. Aqui há dados da Polícia Federal, que mostra ocorrências que estão sendo registradas neste momento. Número de flagrantes, por exemplo, agora são 47 situações, é, registros de flagrante pela Polícia Federal. Já também o valor é, de apreensões, não só em dinheiro, mas somando custo de veículos, aparelhos eletrônicos, armas, neste momento são R$ 417.267. Além disso, há um painel aqui do lado com os dados centralizados pelo Ministério da Justiça, com informações de todas as forças policiais do país. Números de crimes eleitorais, como boca de urna, compras de votos, etc. E também crimes comuns, como lesão corporal, por exemplo, registrados em locais de votação. Os dados mais atuais são... 219 pessoas presas, a gente vai ver essa informação. É, na verdade, um total de 676 crimes eleitorais, 231 de boca de urna, 47 relacionados à compra de votos, corrupção eleitoral, 32, na tenta, tentati, 32 tentativas de violação de votos. Além disso, cerca de 200 pessoas presas. É, o, a, o maior número de prisões está em Minas Gerais e no Pará, 24 em cada uma dessas regiões. No DF são 10 presos nos estados é, da Bahia, de, Alago... não, de Alagoas, não há registro de prisões. Acho que Bahia também. Se puder mudar a lâmina, por gentileza, a gente pode mostrar um pouquinho aqui. Ah, exatamente, Alagoas, Bahia e Ceará, não há registro de prisões. O número de prisões aumentou. Agora são 227 pessoas presas, é, além disso, 112 mil reais em dinheiro apreendido, seis armas apreendidas e também é, outros casos relacionados a incidentes de segurança pública e defesa civil é, nessas regiões, umas cerca de 70 casos. Bem, é, neste momento o painel... Tem esses dados de crimes eleitorais relacionados à boca de urna, compra de votos, corrupção eleitoral, tentativas é, de violação de sigilos de voto e também é, esse transporte regular de eleitores, são 26, além de um crime contra candidato e seis crimes comuns em locais de votação. O ministro Alexandre de Moraes viria ao centro da operação acompanhar esse trabalho ainda hoje, mas depois da coletiva no TSE, a agenda foi alterada. Daqui a pouco ele acompanha a apuração e a totalização dos votos lá no tribunal e a gente também vai seguir para lá para acompanhar.